നമസ്കാരം സത്യസന്ധമായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു മാധ്യമ സ്ഥാപനം ഒരു കൂട്ടം മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു സത്യസന്ധമായി എന്ന് എടുത്തു പറയാൻ കാരണം സത്യസന്ധമായി മാത്രം തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജനപക്ഷ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് സാധാരണക്കാരുടെ ഒപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിലെ പുഴുക്കുത്തുകളെ തുറന്നു കാണിച്ചുകൊണ്ട് വാർത്തകൾ ചെയ്യുന്ന ഓൺലൈൻ മാധ്യമ രംഗത്തെ പയനിയർ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തുടക്കക്കാർ ആരംഭക്കാർ എന്ന് പറയുന്ന മറുനാടൻ മലയാളി മറുനാടൻ മലയാളി എന്ന സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകാൻ സാധിച്ചത് എന്നെപ്പോലെയുള്ള മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് അഭിമാനമാണ് അതിലുപരി സന്തോഷമാണ് സ്നേഹമാണ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളുകളായി ഒരു ജനപ്രതിനിധി ജനപ്രതിനിധിയും വ്യവസായിയുമായ വ്യക്തി മറുനാടൻ മലയാളിയെ തകർക്കുന്നതിന് ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് വ്യാജ വാർത്തകൾ ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു എന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിക്കൊണ്ട് അതായത് തെറ്റായ കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിക്കൊണ്ട് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഫേസ്ബുക്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേജുകളിലൊക്കെ നടമാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു ദിവസം തന്നെ അഞ്ചു മാറും പോസ്റ്റുകളാണ് മറുനാടൻ മലയാളി എന്ന മാധ്യമത്തിനെതിരെ ഈ വ്യക്തി ഇടുന്നത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് അതിനൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ കുറേ ആളുകൾ ലൈക്ക് അടിക്കുന്നുണ്ട് അഭിപ്രായം പറയുന്നുണ്ട് അതിലൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വിരോധവുമില്ല ഞങ്ങളുടെ എഡിറ്റർ ഇൻ ചീഫ് ശ്രീ ഷാജൻ സ്കറിയക്കെതിരെ അദ്ദേഹത്തെ വ്യക്തിപരമായും ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തെയും അപഹസിച്ചുകൊണ്ട് അപകീർത്തിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അപമാനിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ വേല കാലങ്ങളായി തുടരുന്നത് ഇദ്ദേഹം പറയുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മറുനാടൻ വ്യാജ വാർത്തകൾ നൽകുന്നു എന്നതാണ് അതിൽ ഞങ്ങൾ നേരത്തെ ചെയ്ത കുറേ വാർത്തകളിലെ വ്യക്തികളെയൊക്കെ ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം അവരെ ടാഗ് ചെയ്തുകൊണ്ടും അവരുടെ പോസ്റ്റുകൾ ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടുമൊക്കെ ദിനം പ്രതി പോസ്റ്റുകൾ ഇങ്ങനെ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിൽ യാഥാർത്ഥ്യമെന്ത് എന്താണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് ഇതിലെ സത്യമെന്ത് നെല്ലും പതിനും വേർതിരിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളുടെ സംഘത്തിനുണ്ട് കാരണം ഇതിങ്ങനെ തുടർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എവിടെ വരെ എത്തും എന്നുള്ളതാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഞങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്വം കേരളത്തിൻ്റെ പൊതുസമൂഹത്തോടാണ് നിയമ സംവിധാനത്തോടാണ് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളോടാണ് സത്യമറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികളോടാണ് അവരുടെയൊക്കെ പിന്തുണ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്നതാണ് ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ കാര്യം ആ പിന്തുണയ്ക്കൊക്കെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ നന്ദി അറിയിക്കട്ടെ വ്യാജ വാർത്തകൾ എന്ന രൂപേണ വരുന്ന വാർത്തകളിൽ ഉൾപ്പെട്ട വ്യക്തികളെയും അവർ ഉൾപ്പെട്ട വാർത്തകളെയും കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിശദീകരണമാണ് ഇത് അതിന് മുൻപ് ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ പ്രമുഖനായ ഈ ജനപ്രതിനിധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എറണാകുളത്ത് എന്തോ ഈ വ്യാജ വാർത്തയിൽ പെട്ട പെട്ടു എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്ന കുറേ ആളുകളുടെ യോഗമൊക്കെ വിളിച്ചു എന്ന് കേൾക്കുന്നു അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല നടന്നുകൊള്ളട്ടെ യോഗങ്ങളൊക്കെ നടക്കട്ടെ നന്നായി തന്നെ നടക്കട്ടെ ആദ്യം കുറച്ച് ആൾക്കാരുടെ അതായത് വ്യാജ വാർത്ത എന്ന് വ്യാജ വാർത്ത മറുനാടൻ നൽകി എന്ന് ആരോപിക്കുന്ന കുറച്ച് ആളുകളുടെ കാര്യങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണാം അതിനുശേഷം ഇതിങ്ങനെ നീണ്ടുപോയിട്ട് കാര്യമില്ല അടുത്ത വീഡിയോയിൽ തുടർന്ന് വരുന്ന വീഡിയോയിൽ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും വിശദീകരിക്കാം എസ് സുദീപ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മുൻ ജഡ്ജി അദ്ദേഹം ഇടതുപക്ഷ സഹയാത്രികനാണ് സി പി ഐയുടെ മുതിർന്ന നേതാവൊക്കെയാണെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രൊഫൈലിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് അദ്ദേഹമാണ് ഞങ്ങൾ വ്യാജ വാർത്ത നൽകി അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഒരു വാർത്തയിൽ ഞങ്ങളുടെ ചീഫ് എഡിറ്റർ ചെയ്ത ഒരു വാർത്തയിൽ ഇദ്ദേഹത്തെ പിരിച്ചുവിട്ടു സർവീസിൽ നിന്ന് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു അത് വ്യാജ വാർത്തയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇദ്ദേഹം ആരോപണവുമായി എത്തിയത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോസ്റ്റിൽ തന്നെ ഇദ്ദേഹം എഴുതിയ പോസ്റ്റിൽ തന്നെ പിരിച്ചുവിടൽ നോട്ടീസ് കിട്ടി എന്ന് ഇദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ജൂലൈ മൂന്നാം തീയതി ഈ എസ് സുദീപ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ വിവരിച്ച ഈ പിരിച്ചുവിടലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവരിച്ച ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൻ്റെ ആ ഭാഗം ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം കോടതി വിധിയെയും നിയമ വാഴ്ചയെയും പരസ്യമായി പിന്തുണച്ച് ഫേസ്ബുക്കിൽ എഴുതി എന്ന എൻക്വയറി റിപ്പോർട്ട് സ്വീകരിച്ച് എൻക്വയറി റിപ്പോർട്ട് അന്വേഷണം നടന്നു റിപ്പോർട്ട് സ്വീകരിച്ച് ജോലിയിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിടാൻ തീരുമാനിച്ചുള്ള പിരിച്ചുവിടാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള സാമാന്യ ബുദ്ധി കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്കുണ്ട് പിരിച്ചുവിടാൻ തീരുമാനിച്ചുള്ള നോട്ടീസ് കഴിഞ്ഞ വർഷം കിട്ടുന്നതിന് മുൻപും ശേഷവും സ്വയവും മകൾ മുതൽ പലരും നിരന്തരം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ
മറുനാടൻ മലയാളി ഇവരുടെ ജീവിതം തകർത്തു ഇവർക്കെതിരെ വാർത്ത കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്നു ദാ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണുക പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർ ഏറ്റുമാനൂർ തോപ്പിൽ ഹരീഷ് ഭാര്യ ഫിജോ ജോസഫ് എന്നിവരെയാണ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് പത്തനംതിട്ട സ്വദേശികളായ ഡോക്ടർമാരിൽ നിന്ന് വിദേശത്ത് ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് ഒൻപതര ലക്ഷം രൂപ തട്ടിയെന്നാണ് കേസ് ഒന്നാം പ്രതി അജിത് ജോർജ് ഒളിവിലാണ് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്ന ഡോക്ടർമാർക്ക് അജിത് വിദേശത്ത് ഉയർന്ന ശമ്പളത്തിലുള്ള ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്തു വിസ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ തയ്യാറാക്കാൻ ഹാരിഷും ഭാര്യ ഫിജോയും ചേർന്ന് നടത്തുന്ന ഏറ്റുമാനൂരിലെ കൺസൾട്ടൻസിയെയാണ് ചുമതലപ്പെടുത്തിയത് ഇതിന്റെ നടപടികൾക്ക് എന്ന പേരിൽ ഏഴര ലക്ഷം രൂപ തട്ടിപ്പ് സംഘം ആദ്യം തന്നെ കൈവശപ്പെടുത്തി പിന്നീട് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ഡോക്ടർമാർ ഏറ്റുമാനൂരിലെത്തി ഫിജോയ്ക്ക് കൈമാറി പറഞ്ഞ സമയം പിന്നിട്ടിട്ടും ജോലി ലഭിച്ചില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല പണം തിരികെ നൽകാനും തയ്യാറായില്ല ഇതോടെയാണ് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി ഹരിശങ്കറിന് പരാതി നൽകിയത് തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ തട്ടിപ്പ് ബോധ്യപ്പെട്ടതോടെയാണ് ഫിജോ ജോസഫിനെയും ഭർത്താവിനെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇരുവരും അറസ്റ്റിലായെന്നറിഞ്ഞതോടെ എട്ടു പേർ കൂടി പരാതിയുമായി രംഗത്തെത്തി ഓൺലൈൻ പത്രം നടത്തിയിരുന്ന ദമ്പതികൾ നിരവധി പേരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പണം തട്ടിയതായും പരാതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തിയതിന് ഏറ്റുമാനൂർ ഈരാറ്റുപേട്ട കുറവിലങ്ങാട് സ്റ്റേഷനുകൾക്ക് പുറമെ എറണാകുളം ആലപ്പുഴ ജില്ലകളിലും ഫിജോയ്ക്കെതിരെ കേസുകളുണ്ട് മതസ്പർദ്ധ വളർത്തുന്ന രീതിയിൽ ദൃശ്യങ്ങളും സന്ദേശങ്ങളും പങ്കുവച്ച കേസിലും ഫിജോ പ്രതിയാണ് ഭർത്താവ് ഹാരിഷിനെതിരെ സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ സ്റ്റേഷനുകളായി അര ഡസനിലേറെ ക്രിമിനൽ കേസുകളാണ് നിലവിലുള്ളത് മൂവരും ചേർന്ന് കോടികളുടെ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയതായി പോലീസിന്റെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായി മനോരമ ന്യൂസിന്റെ വാർത്തയാണ് അവരുടെ ചിത്രങ്ങളും അവരുടെ ഭർത്താവിന്റെ ചിത്രങ്ങളും ഒക്കെയുണ്ട് അപ്പോൾ മനോരമ ഇവരുടെ ജീവിതം തകർത്തതായിട്ട് ഇവരെ കൂട്ടുപിടിച്ച് നടക്കുന്ന ഈ വ്യക്തിക്ക് ഈ ജനപ്രതിനിധിക്ക് അറിയില്ലേ അതോ ഈ വാർത്ത അങ്ങ് കണ്ടില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരോട് സംസാരിച്ചില്ലേ മാതൃഭൂമിയും ഇത് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളും അതേ ചെയ്തുള്ളൂ മാതൃഭൂമിയുടെയും മനോരമയുടെയും ഒന്നും റീച്ചും ആ ഒരു വലിയ സന്നാഹങ്ങളൊന്നും ഞങ്ങൾക്കില്ല ഞങ്ങൾ സാധാരണയായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഓൺലൈൻ മാധ്യമമാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ആ വാർത്ത കൊടുക്കാനുള്ള അവകാശമില്ലേ മാത്രമല്ല ഇവർ ഇനിയും തട്ടിപ്പ് നടത്തിയാൽ ഇത് പോലീസ് എഫ് ഐ ആർ ഇട്ടാൽ നിയമസംവിധാനത്തിന് കീഴിലേക്ക് അത് വന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഇനിയും വാർത്തകൾ കൊടുക്കും തീർച്ചയായിട്ടും കൊടുക്കും കാരണം തട്ടിപ്പുകാരെയും വെട്ടിപ്പുകാരെയും ഒക്കെ തുറന്നു കാട്ടേണ്ടത് ജനങ്ങളുടെ ഒപ്പം നിൽക്കേണ്ടത് ഞങ്ങളുടെ ധർമ്മമാണ് ഞങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഈ ഫിജോ ടി ജോസഫും അവർക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്നവരും അവരെ ഇതിലേക്ക് വലിച്ചിഴച്ച അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ജനപ്രതിനിധിയും ഒന്ന് ഓർത്താൽ നന്നായി അടുത്തത് ഞങ്ങൾ വ്യാജ വാർത്ത നൽകി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പട്ടികയിലേക്ക് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട എം എൽ എ കൊണ്ടുവരുന്നത് സീമ സജി എന്ന വ്യക്തിയാണ് ഇവർ ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ ഒരു കവല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാക്കുന്നു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാക്കുന്നു പിന്നീട് ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നു അതിൽ സ്മിത മേനോൻ എന്ന പേരിലാണ് ഈ സീമ സജി ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയത് അതിൽ മറ്റൊരു പെൺകുട്ടിയുടെ മുഖചിത്രം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയത് അതിലൂടെ കിഡ്നി തകരാറിലായി എനിക്ക് സുഖമില്ല ചികിത്സിക്കാൻ പണം വേണം എന്നാവശ്യപ്പെടുന്ന തരത്തിലുള്ള മെസ്സേജുകൾ അയക്കുകയും പലരും ഇവരെ സഹായിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു ഇവർക്ക് ഒരു കുഴപ്പവുമില്ലായിരുന്നു ഇത് ആരൊക്കെ അറിഞ്ഞു തെളിവ് സഹിതം അറിഞ്ഞു പോലീസിൽ പരാതി കൊടുത്തു എഫ് ഐ ആർ ഇട്ടു കോടതിയിൽ കേസ് എത്തി ആ സമയത്താണ് ഈ വാർത്ത വാർത്തയുടെ സോഴ്സ് കൃത്യമായി വെളിപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ രീതിയിൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കുകയും ഇവരെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്തു ഇവർ മുമ്പും പലതരത്തിലുള്ള തട്ടിപ്പുകൾ നടത്തിയതായി പലരും പറയുകയും ആരോപിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു ആ സമയത്ത് ഇത് കേസായി കേസായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വ്യാജ വാർത്ത കൊടുത്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ പിണറായി സർക്കാരിൻ്റെ പ്രോസിക്യൂഷൻ അതായത് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള ഇത് ഹൈക്കോടതിയിലെത്തി ഇവർക്ക് ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് ജാമ്യം ലഭിച്ചു ഈ സീമാ സജിക്ക് ആ ജാമ്യം ലഭിച്ചതിൻ്റെ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവാണ് ഞാൻ വായിക്കുന്നത് ആദ്യ ഭാഗം വായിക്കാം നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാകും ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പ്രോസിക്യൂഷൻ ദ ആപ്ലിക്കൻറ്റ് വാസ് ദ മെമ്പർ ഓഫ് എ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് നെയിം കവല ഷീ ക്രിയേറ്റഡ് എ ഫേക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് പ്രൊഫൈൽ ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് എ ലേഡി നെയിം സ്മിത മെനോൻ ബൈ ആഡിംഗ് ദ പ്രൊഫൈൽ പിക്ചർ ഓഫ് അനദർ ലേഡി ബൈ നെയിം അവരുടെ പേര് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഓഫ് തിരുവല്ല ഷീ പേഴ്സ്വേഡ് ഹെർ
ആ അവർ ചേർത്ത് വെച്ച ആ ഭാഗങ്ങൾ ആണ് ഞാൻ വായിക്കാൻ പോകുന്നത് വ്യാജ വാർത്ത ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയാനുള്ള ഉളിപ്പില്ലായ്മ സംബന്ധിച്ച് കൊടുക്കണം അയാൾ ചെയ്ത വാർത്തകളിൽ നീറി മരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന എത്രയോ പേരുണ്ട് ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നു എന്ത് വ്യാജ വാർത്തയാണ് എന്നുള്ളത് പിന്നീട് ആ വാർത്തയുടെയൊക്കെ പുറകിൽ എൻ്റെ നാട്ടിലെ ഒരു കൂട്ടം തട്ടിപ്പ് സംഘങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് ഞങ്ങൾ എന്ത് പിഴച്ചു മറുനാടൻ മലയാളി എന്ത് പിഴച്ചു ഞങ്ങളുടെ വാർത്താ സംഘം എന്ത് പിഴച്ചു അതിലൊരുത്തൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ചാനലിൽ ഇന്നും ഞെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു സത്യം എന്തായാലും പുറത്തു വരും പിന്നെ ഈ സീമ സജി ഇട്ട പോസ്റ്റിൽ ഇപ്പോൾ പോയി നോക്കിയാൽ ഞാനിപ്പോൾ വായിച്ച ഖണ്ണിക നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല അത് പലവട്ടം എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഈ നാട്ടുകാരുടെ സംഘവും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ്റെ പ്രവർത്തകൻ്റെയൊക്കെ പേര് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ജനപ്രതിനിധി ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേജിൽ എന്താണ് മറുനാടൻ്റെ ഇരയായി ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ പോസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളില്ല അപ്പോൾ മറുനാടൻ മലയാളിയാണോ ഇവരുടെ ജീവിതം തകർത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്കെതിരെ വാർത്ത കൊടുത്തത് ഇവർ നേരത്തെ ആരോപിച്ച ആ സംഘവും നാട്ടുകാരുടെ സംഘവും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന മാധ്യമത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുമൊന്നും ഇപ്പോൾ എവിടെ മറഞ്ഞുപോയി എവിടെ അപ്രത്യക്ഷമായി എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല ഇനി ജനപ്രതിനിധി ആരോപിക്കുന്നത് സിൻസി അനിൽ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ ജീവിതവും തകർത്തു അവർക്കെതിരെ വ്യാജ വാർത്ത നൽകി എന്നൊക്കെയാണ് ഈ സിൻസി അനിൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീ മറുനാടൻ മലയാളിയുമായി അവരൊരു സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകയോ പൊതുപ്രവർത്തകയോ മറ്റോ ആണ് അവരുമായി ചലച്ചിത്ര രംഗവുമായിട്ടൊക്കെ അവർക്ക് ബന്ധമുണ്ട് അവരുമായി വളരെ സഹകരിച്ച് പല വിഷയങ്ങളിലും ഈ നടി ആക്രമിച്ച കേസ് ഉണ്ടായപ്പോൾ ഇരയ്ക്കൊപ്പം അതായത് ആ ആക്രമിക്കപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിക്കൊപ്പം നിൽക്കുകയും അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് ഈ സിൻസി അനിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറുനാടൻ നിരവധി വാർത്തകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരെ അനുകൂലിച്ചുകൊണ്ട് അവർ മറുനാടനുമായി സഹകരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെ ഇവർ മലക്കം പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ മറുനാടൻ ഇവർക്ക് ശത്രുവായി എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാകുന്നില്ല മാത്രമല്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ജൂലൈ മുപ്പത്തി ഒന്നിന് ഇവർക്കെതിരെ ഒരു വാർത്ത ഞങ്ങൾ ചെയ്തു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകാം ഞങ്ങളത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് കണ്ടെത്തും അത് പരിശോധിച്ച് തീർച്ചയായിട്ടും ആ വാർത്ത എന്താണെന്ന് പരിശോധിച്ച് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉത്തരവാദിത്വത്തോടുകൂടി തന്നെ അതിന് മറുപടിയും നൽകും കാരണം ഉത്തരവാദിത്വം തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വാർത്തയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാത്രമല്ല തെളിവുകളും കൃത്യമായ രേഖകളും സഹിതമേ മറുനാടൻ വാർത്തകൾ ചെയ്യാറുള്ളൂ കാരണം ഉത്തരവാദിത്വം എന്നത് മാധ്യമപ്രവർത്തനം എന്നത് ഉത്തരവാദിത്വം കൂടിയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ ഇവർക്ക് അനുകൂലമായിട്ടാണ് പല വാർത്തകളും ഇവരുടെ പോസ്റ്റുകളൊക്കെ എടുത്തു വെച്ച് ഞങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരുന്നത് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വരെ ഇവരുടെ ഒരു പോസ്റ്റ് വാർത്തയാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ഈ നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസുണ്ടായപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ എറണാകുളം റിപ്പോർട്ടർ ആർ പിയൂഷിന് ഞാൻ മറുനാടൻ തന്നെയാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകൻ വിളിച്ചപ്പോൾ അവർ കൃത്യമായി പ്രതികരിക്കുകയും ബൈറ്റ് തരികയും ചെയ്തു ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി ആർ പിയൂഷിന് സിൻസി അനിൽ നൽകിയ ബൈറ്റ് ദ ഇതാണ് സംസാരത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാം അതിന്റെ പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങളാണ് പ്രേക്ഷകർ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് സൈബർ അറ്റാക്ക് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് ഉണ്ട് നമ്മൾ അവളോടൊപ്പം ഉള്ള ഹാഷ് ടാഗിൽ എന്തെങ്കിലും പോസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്രതിയാണെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ദിലീപിന്റെ മുഖം വെച്ചിട്ടാണ് ഒരുപാട് വ്യാജ ഐഡിയകൾ വന്നിട്ട് കൂട്ടമായിട്ട് വന്നിട്ട് സൈബർ ബുള്ളിങ് നടത്തുന്നത് അതിൽ സെക്ഷൽ ഹരാസ്മെന്റ് ഉണ്ട് ഒത്തിരി മോശമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആക്രമണങ്ങളും പല രീതിയിൽ അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് ദിവസമായിട്ട് അത് ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ നിലവിൽ ഞാൻ ഇന്നലെ നോക്കുമ്പോ എന്റെ അക്കൗണ്ട് ഫേസ്ബുക്ക് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡിന് നിരക്കാത്ത പോസ്റ്റ് ഞാൻ ചെയ്തു എന്നാണ് അറിയില്ല ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഭീഷണിയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവർക്കെതിരെ വ്യാജ വാർത്ത കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്കെതിരെ വാർത്ത ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളുമായി ഇത്രയും സഹകരണത്തോടെ പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ നാല് വർഷത്തിന് ശേഷം ഇവർ എന്തിന് ആ ബൈറ്റ് തന്നു എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം ഈ സിൻസി അനിൽ മറുനാടനോട് വെറുപ്പാണ് വിദ്വേഷമാണ് വിരോധമാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഈ സിൻസി അനിൽ ത
സാമാന്യ ജനം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവർ ആരോടൊപ്പമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഇവർക്ക് മറുനാടനോട് ഇത്ര വിരോധവും വിദ്വേഷവും തോന്നാൻ കാരണം ഇതൊന്നും ഈ വാർത്തകളും പോസ്റ്റുകളും ഒക്കെ ചേർത്ത് വെച്ച് അവനവൻ്റെ പേജിൽ കൊടുക്കുന്ന ജനപ്രതിനിധിക്ക് അറിയില്ല അദ്ദേഹം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ അങ്ങ് എടുത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ അന്വേഷിച്ചിട്ട് വേണം സർ ഇതൊക്കെ കൊടുക്കാനായി ഇതൊന്നും വ്യാജ വാർത്തകളല്ല എല്ലാ വാർത്തകളും തെളിവും രേഖകളും സഹിതമാണ് ചെയ്യുന്നത് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ആരോപിച്ചു എന്ന് കരുതി അത് മറനാടൻ എൻ്റെ ജീവിതം തകർത്തു എനിക്കെതിരെ വ്യാജ വാർത്ത ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ ബാലിശമായ സമീപനത്തോടെ ഈ പോസ്റ്റുകളൊക്കെ ഇടുന്ന അങ്ങയോട് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയാനില്ല പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ഇവരുമായി സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് മറനാടൻ മലയാളി ചെയ്ത വാർത്തകളൊക്കെ തന്നെ മറനാടൻ മലയാളി സിൻസി അനിൽ എന്ന നിങ്ങൾ സെർച്ചിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വാർത്തകളൊക്കെ കാണാം പൊതുസമൂഹത്തോടാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ പൊതുജനങ്ങളോടാണ് പറയുന്നത് കാരണം അവർക്കിടയിൽ തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാക്കാനാണല്ലോ ഈ പ്രമുഖ വ്യക്തികൾ ശ്രമിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വാർത്തകളൊക്കെ കാണാം ഇവരുമായി എന്ത് ശത്രുതയാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങളൊന്ന് ആ വാർത്ത കണ്ടിട്ട് പരിശോധിച്ചു നോക്കൂ അടുത്തത് പ്രജിത പുത്തൻപുരയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇടതുപക്ഷ ചിന്താഗതിക്കാരിയായ അവരുടെ പ്രൊഫൈലിൽ അങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് ഇവർ ഞങ്ങളുടെ എഡിറ്റർ ഇൻ ചീഫ് ഷാജൻ സ്കറിയ പത്തനംതിട്ടയിലെ ഒരു കോടതിയിൽ ഒരു കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു കള്ളക്കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹാജരായി അതിപ്പോൾ കള്ളക്കേസ് എടുക്കൽ മറുനാടിനെതിരെ കള്ളക്കേസ് കൊടുക്കൽ ചിലരുടെ വിനോദമാണ് നടക്കട്ടെ ഹാജരായി കോടതിക്കകത്ത് അദ്ദേഹം നിൽക്കുന്ന ചിത്രമെടുത്ത് ഇവർ പ്രചരിപ്പിച്ചു ഒരു പ്രമുഖ മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ഇവരുടെ സുഹൃത്തായ ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകനാണ് ഈ ഫോട്ടോ എടുത്തത് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഇത് പ്രചരിപ്പിച്ചു നിയമവാഴ്ചയെ ബഹുമാനിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണല്ലോ കള്ളക്കേസ് എടുത്തിട്ടും ഞങ്ങളുടെ ചീഫ് എഡിറ്റർ കോടതിയിൽ ഹാജരായത് അത് ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും കള്ളക്കേസുകളാണ് ഞങ്ങൾക്കെതിരെ വരുന്നതിൽ നൂറ് ശതമാനവും എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഉറപ്പുണ്ട് എന്നാലും നിയമ സംവിധാനത്തോടുള്ള ബഹുമാനം കൊണ്ട് നോട്ടീസ് കിട്ടിയാൽ ഞങ്ങൾ കോടതിയിൽ ഹാജരാകും അത് ഞങ്ങളുടെ മാധ്യമ സാമൂഹ്യ ധർമ്മമാണ് ഈ ഒരു കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മറുനാടൻ വാർത്ത ചെയ്തു ഷാജൻ സ്കറിയ വാർത്ത ചെയ്തു അതായത് കോടതിക്കകത്ത് വക്കീലന്മാരൊക്കെ ഇത് കാണുന്നുണ്ടാകുമല്ലോ കോടതിക്കകത്ത് ഒരു വാദിയായാലും പ്രതിയായാലും നിൽക്കുന്ന ചിത്രം എടുത്ത് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലോ മറ്റു മാധ്യമങ്ങളിലോ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് നിയമപരമായി തെറ്റാണ് ഒരിക്കലും അത് നിയമം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിക്കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ എഡിറ്റർ ഇൻ ചീഫ് അത് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വാർത്ത ചെയ്തത് ഈ പ്രജിത പുത്തൻപുരയിൽ ആരോപിക്കുന്നത് ഇവരുടെ ചിത്രം ഇവരുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പ്രൊഫൈലിൽ നിന്ന് പബ്ലിക്കായി കിടക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വാർത്തകൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ എഡിറ്റർ ഇൻ ചീഫ് കോടതിയിൽ നിൽക്കുന്ന ചിത്രമെടുത്ത് നിയമവിരുദ്ധമായി പ്രചരിപ്പിച്ചത് ശരിയായ നടപടിയാണോ അത് നിങ്ങൾ ആദ്യം പറയണം അത്തരത്തിൽ ഒരു നടപടി ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചു ഞങ്ങളുടെ വാർത്തകളിൽ കൊടുത്തു അതും പബ്ലിക്കായി കിടക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് അതിനുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഉണ്ട് അത് എടുക്കാതിരിക്കാനുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യയുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വാർത്തയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അത് എടുത്തത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം സുപ്രീം കോടതി വിധിയിൽ കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് അന്വേഷിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പബ്ലിക് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഒരു പൊതു ഇടത്തിൽ എല്ലാവരും കാണുന്ന ഒരു ചിത്രം ഇട്ടിട്ട് അത് പ്രചരിക്കുകയോ അതിൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ മറ്റ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിക്കുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവനവൻ്റെ ചിത്രം പ്രചരിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവനവനെ അപമാനിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് പരാതി കൊടുക്കാനൊന്നും വകുപ്പില്ല എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു എന്നിട്ട് വ്യാജ വാർത്ത എന്ന് പ്രത്യേകമായി എടുത്തു പറയുകയാണ് അതായത് ഇദ്ദേഹം പത്തനംതിട്ട കോടതിയിൽ പോയത് വ്യാജ വാർത്തയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ അത് വ്യാജ വാർത്തയാണെന്ന് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും തെളിവുണ്ടോ അത് വ്യാജ വാർത്തയാണ് എന്നുള്ളതിന് വ്യാജ വാർത്തയാണെന്ന് നിങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും കോടതി ഉത്തരവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണോ അത്തരത്തിൽ ഉള്ള വ്യാജ പ്രചരണങ്ങൾ നടത്തുന്നത് നിങ്ങളാണ് വ്യാജമായി കാര്യങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധാരണാജനകമായി സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലും മറ്റും ഇടുന്നത് നിങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇതാണ് ഈ പ്രജിത പുത്തൻപുരയിൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വിശദീകരിക്കാനുള്ളത് അവരെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്നു അതായത് ഇതൊരു ഒരു വലിയ ഒരു സീരീസ് പരമ്പരയായി ആൾക്കാരെ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് വെച്ച് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ തെ
മാധ്യമത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിലും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അഹോരാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നതിലും നന്ദിയുണ്ട് സ്നേഹമുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേജിൽ തുടരുമായിരിക്കും ഞങ്ങളുടെ ഈ വീഡിയോയ്ക്കും അങ്ങ് മറുപടി ഇടുമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുമായിരിക്കും എന്തായാലും ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളോട് ലോകമെമ്പാടും ഞങ്ങളെ വീക്ഷിക്കുന്ന ജനങ്ങളോട് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാതിരിക്കാനാകില്ല വിശദീകരിക്കാതിരിക്കാൻ ആകില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ലക്ഷോപലക്ഷം പ്രേക്ഷകരാണ് ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉള്ളത് അതും ഇതുമൊക്കെ ആൾക്കാർ പറയുമായിരിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് രാഷ്ട്രീയമായി ഒരു പിന്തുണയുമില്ല പ്രിയപ്പെട്ട ജനങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രേക്ഷകരും പൊതുസമൂഹവുമാണ് മലയാളികളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ നൽകുന്നത് ഞങ്ങൾ എന്തായാലും അവർക്കൊപ്പമാണ് അവർ ഞങ്ങൾക്കൊപ്പവുമുണ്ട് മറുനാടൻ ഷാജൻസ് കറിയെ നിങ്ങൾക്ക് ആക്രമിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് തേജോവധം ചെയ്യാം സൈബർ ഗുണ്ടായിസം കാണിക്കാം പക്ഷേ ഓർക്കുക സത്യം വിളിച്ചു പറയുന്ന മറുനാടൻ ഷാജന്മാർ ഇനിയും ഉണ്ടാകും ഇനിയും ഉണ്ടായി വരും പുതുതലമുറയിൽ അടക്കം ഉണ്ടായി വരും സത്യങ്ങൾ മറുനാടൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും അത് ജനസമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അത് നാടിനു വേണ്ടിയാണ് അത് ഈ പറയുന്നവരും ഞങ്ങളെ ആക്രമിക്കുന്നവരും ഒന്ന് ഓർത്താൽ നന്നായിരിക്കും